Sí, vamos a hacer una tarea que es durante la semana. Vamos a ver un video que yo dejé en el aula virtual. Es un video chiquitito, como de cinco minutos. Es un video como más, más bonito de algo que yo hablé, digamos, de la desintegración alfa, beta y gamma. Entonces es como un pequeño video. Ah, bueno, profe, gracias. Ahí lo ven, digamos, no necesitamos apuntar porque eso yo ya lo había explicado, pero es como para reforzar lo que ustedes estudiaron. Entonces, y es muy simple, muy pequeño. Solo cinco minutos toman para ver ese, ese video. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio acerca de esta energía de enlace que se puede calcular con el modelo de la gota. Pero este modelo es un modelo empírico, o sea, no es una teoría formal acerca del núcleo, sino es un modelo basado en, en los resultados experimentales. Entonces, este, no es así como la ley de Coulomb ni nada de eso, sino es algo, es un resultado experimental, no una teoría. Como ya les dije, hasta la fecha no existe ningún modelo teórico que explique eh, la fuerza nuclear, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la gente piensa que ya la ciencia alcanzó todo, eh, eso no es cierto. Entonces vamos a ver, para este núcleo de níquel 6228 vamos a calcular los cinco términos de la energía de enlace y la energía total estimada de enlace. Entonces nosotros tenemos una, una energía nuclear, ¿verdad?, que está determinada por, por cinco términos. El primer término es C1 por A. Este término representa las fuerzas, eh, la energía blindaje. Eh, y estas constantes C1, C2 y C3 eh, son determinadas experimentalmente. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a ver el valor de C1, voy a escribir aquí C1, nada más que uno no se puede equivocar en los decimales, es este valor, C2 es este valor, yo los tengo todos apuntaditos, de hecho ustedes deberían tener un cuaderno y tomar apuntes de todo esto porque eh, cuando uno lo, lo va a calcular necesita tener todo esto a mano esto obviamente uno no se lo aprende de memoria y son muchos datos son un montón de, de cosas minuciosas a las que debe poner atención entonces vamos a resolver este problema primero antes de resolver este problema vamos a determinar el valor de A que A es el número de masa. ¿Quién me dice cuánto vale el número de masa? 13,58 U. Eh, 62 U más. ¿Y el número atómico Z? ¿Cuánto vale? 28. 28, ajá. Ahora. Vamos a hacer 61, 60 y C1 por, por A, ¿verdad? Entonces 15 por 75. El valor de A tiene que estar en, en U más. Eh, vamos a ver. Y entonces este, voy a determinar el valor de A. 15.75 por, 15 por 62 es... 976.50 mega electronvoltios. Ahora sí, vamos con el segundo término que es menos C2 por A, que sería uh, por A a la dos tercios, ¿verdad? Me equivoqué. Menos 17,80 por A. Estos C1, C2, C3 son constantes tomadas de experimentos, ¿verdad? 
C2 a la 2 tercios. Y a mí me da esta cuestión por la calculadora. doscientos setenta y ocho coma ochenta y cuatro mega me siguen sí 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 profe oh, sí, profe bueno vamos a ver el segundo término representaba eh, un término para compensar que los, los nucleones de la parte de afuera están menos enlazados que los del interior. Entonces, el tercer término significa la fuerza de repulsión eléctrica entre protones. ¿Verdad? Porque en el núcleo hay un montón de protones juntos y los protones se repelen por tener el mismo signo. Entonces, sí existe una repulsión eléctrica que es este signo, por lo tanto es negativo. Esta es como una ley de, de Coulomb, ¿verdad? Entonces, eh, menos C3, menos 0.7100 por 28 por 27 dividido entre 62 a la un tercio. Y este viene siendo igual a Menos punto siete uno cero 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 Esto me da men ah bueno menos ciento de aquí va a menos ya me salte este menos menos ciento treinta y cinco o más sesenta y dos mega electron voltios. Y ahora sigue el término cuarto, ¿verdad? Que es menos C4 sobre A menos 2Z a la 2 entre A, que sería igual a menos 23,69 por A, que es 6, 2, menos 2 por 28 al cuadrado dividido entre a verdad se puede poner 62 este término cuarto representa un eh, equilibrio entre neutrones y, y los protones verdad Vamos a ver, este es menos 23.69 por 62 menos 2 por 28, esto al cuadrado dividido entre 62. Y esta me daba menos 13.755 mega electron voltios. Y luego tengo el último término, que este término se asocia con el aparimiento de los protones y neutrones. Entonces es como que la fuerza nuclear favorece si, si hay el mismo número, si hay como, eh, ¿cómo es? Eh, Si son pares, profe, o impares es. Pares o si son impares, ajá. Si Z y N son pares, como hay parejas, digámoslo así, entonces es favorable. Pero si son impares, como que queda un neutrón o un protón suelto, entonces es desfavorable y vale cero en cualquier otro caso. Entonces, a ver, ¿cuánto valen los neutrones en este caso? ¿Cuántos neutrones hay en esta... En este elemento. 34, profe. 34. Muchas gracias. Entonces, eh, este es par y este también. Entonces, nosotros vamos a tener un término favorable. 
que le vamos a sumar eh, un C5 a la menos 4 tercios y que sería igual a 39 por eh, 62 a la menos 4 tercios y ese sería igual a 39 por a 0.159 mega electron voltios. Entonces ahora lo que voy a hacer es sumar todos estos términos, los sumo todos, ¿verdad? Eh, obviamente los que son negativos pues van a ser restados, pero entonces yo voy a hacer este, estas operaciones, voy a hacer 936.50 menos 278.81. Menos 135.62. Menos 13.755. Más 0.159. Y esto me da a mí. 548.444 mega electron voltios. Entonces este es el valor que predice el modelo de la J. ¿verdad? De la energía de enlace. Nosotros la semana pasada creo que hicimos este mismo problema. Y nosotros sacamos con la fórmula empírica, con la masa y con la masa del elemento y el número de protones y todo eso, sacamos que es 545.3 mega electron voltios. Y esta diferencia, si calculamos, digamos que. Eh, va a ser como ya les digo cuánto por ciento de diferencia es como un punto seis por ciento del valor real digamos este es el valor real y este es el valor calculado del módulo la gota este es el valor calculado con las masas las masas experimentales medidas de los isótopos. Entonces, no sé qué les parece esa primera parte. ¿Les parece fácil o cómo? Pues por mi parte, siento que está bien solo tener cuidado a la hora de sacar la ma nada más los términos. Sí, como dice María, que sea muy cuidadoso. Bueno, entonces, este, ¿puedo borrar ya? Ay, me ya borré. Bueno, no, no borré nada, aquí está. ¿Ya se puede borrar? Por mí, sí, profe. Gracias, Judith. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, entonces, este, voy a hacer la parte B. Dice, determine su masa atómica neutra usando la fórmula semiempírica de la masa. La fórmula semiempírica de la masa es la que vimos la clase pasada. Estos son un resultado sacado, digamos, a partir de las mediciones de las masas atómicas de, de los elementos. Esto ya fue medido experimentalmente con un aparato que se denomina espectrómetro de masas para medir masas de átomos de isótopos. Ya todos fueron medidos y también por los, los químicos también los, los miden. Entonces nos piden sacar la masa atómica neutra sabiendo que ese cuadrado es 9.315 mega electron voltios por un masa. Y sabiendo que el EB que nosotros acabamos de obtener a partir del modelo de la gota es un valor de 5,48.44 mega electron voltios. Entonces nosotros habíamos dicho que Z es 28 y que N es 34. ¿no? Necesitamos el valor de la masa del hidrógeno, que el, el átomo de hidrógeno es un, un electrón y un protón, ¿verdad? Entonces, 
ya que iban contemplados los protones y los electrones. Y la masa de un neutrón. El hecho de que la masa del neutrón sea ligeramente mayor a la masa del protón es lo que hace que los átomos también puedan existir. Porque si no fuera por eso, el átomo no sería estable, ¿verdad? Por eso puede contener más neutrones que protones, pero no más protones que, que neutrones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar despejando de aquí. Tenemos que encontrar esta masa a partir de este dato que encontramos en la parte B. Entonces vamos a, a dividir entre ese cuadrado. Vamos a dividir entre ese cuadrado eh, la energía. Y ahora esta masa que está aquí positiva va a pasar aquí a sumar. Esta masa, perdón, que está restando va a pasar aquí a sumar. Y esta energía que está positiva, de este lado el igual, va a pasar aquí a restar. Entonces ya partiendo de aquí, pues simplemente vamos a sustituir el Z, es 28 por 1.007825, que es la masa del átomo de hidrógeno, más... El n que es 34 por el número de la masa de los neutrones menos el e que es 548.44 entre 931.5 que es la velocidad al cuadrado en megaelectronvoltios eh, megaelectronvoltios entre 1. Yo voy a hacer esa operación. Entonces esto nos da una masa de 65.92. La que ya sabemos que la masa era eh, 61.92. Eh, bueno, voy a poner todos los decimales para que tenga más sentido. Noventa y dos, cuatro, nueve, tres, nueve, dos. Y el valor de la masa, de la masa atómica neutra, el valor real, el valor medido ya con muchísima precisión, es 61.928349. Entonces ve que ya como que esos decimales ya no los calcula como que muy bien. Pero bueno, es el modelo como más, más exacto que hay del núcleo y no es una teoría completa, sino un modelo empírico, experimental. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta. Ese número que puso en rojo, eso ya es teórico, ¿verdad? Eso ya está establecido, por decirlo así. Es una medida no? real, real de la masa de ese isótopo. Es la, es la masa real que ya midieron con seis decimales de, de exactitud. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Sí, eso ya se ha medido, digamos. Por eso el modelo de la gota es bueno, pero no, no predice con...
No predice con exactitud, digamos, todas las características este, de los átomos, digamos, como decir, la masa o la energía en las... Eh, a ver, ¿alguna otra pregunta? Aquí, digamos, aquí nosotros tenemos que ser cuidadosos de usar los seis decimales que nos presentan las masas. Tenemos que ser cuidadosos de usar todos los decimales que nos presentan los coeficientes C1, C2, 3, 4, 5. Y aquí es muy importante usar correctamente el mayor número de decimales. Vamos ah, bien, entonces, puedo borrar. Sí, claro. Listo. Bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio. Entonces nos preguntan que por qué el cuarto 60 es un emisor beta menos. Entonces vimos que hay tres tipos de emisión. La emisión beta, la emisión alfa y la emisión gamma, ¿verdad? Entonces, eh, la emisión alfa emite un, un núcleo de helio, ¿verdad? La emisión beta menos emite un electrón y la emisión beta más emite un positrón que es la antipartícula del electrón. Todas las partículas que nosotros conocemos tienen una antipartícula. Pero en este universo en el que estamos... No hay simetría y nadie sabe por qué no existe esa simetría. No hay el mismo número de partículas que el mismo número de antipartículas. Hay una preferencia por las partículas. Es una asimetría del universo que nadie sabe por qué. Entonces, estas emisiones, eh, vamos a ver, va, dice el ejercicio. El núcleo de cuarto 6027 es un núcleo impar impar inestable y se usan aplicaciones médicas de radiación. Demuestre que es inestable en, en relación con el decaimiento beta. Eh, beta menos. Los datos de la masa son los siguientes. Yo los puse aquí arribita. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un decaimiento beta menos? Y esto es algo que o nos tenemos que aprender o que tenemos que tener anotado muy a la mano. Cuando hay un decaimiento beta menos, lo que ocurre no es que se libera un, un electrón del núcleo. El núcleo no tiene originalmente electrones, ¿verdad que no? Bueno, los núcleos están en la nube electrónica. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, lo que va a suceder, bueno, sí existe como una combinación de uno de los eh, electrones de los, de los más en, internos. Este, lo que sucede es que nosotros sabemos que el neutrón es de carga cero, ¿verdad? Y el beta menos es un electrón que tiene carga negativa y el protón es carga positiva. Un neutrón de estos se va a transformar en un protón más un electrón a través de una interacción, la cuarta fuerza, una de las cuatro fuerzas de la naturaleza que se llama interacción electrodébil. Entonces, cuando yo pienso en la, en la desintegración beta menos, ¿qué es lo que va a suceder? Que no solo voy a emitir un electrón, sino que un neutrón se va a transformar en un protón más un electrón para que se balancee la carga, más una partícula llamada antineutrino electrónico. Hay tres tipos de neutrinos, son partículas que tienen muy chiquitas masa, eh, y son emitidas en las desintegraciones radioactivas. De hecho, en esas desintegraciones radioactivas hay un montón de partículas, como un mar ahí de partículas. Entonces, el neutrino se representa con la letra nu o nu. Nu o nu. No, nu. No, no, creo que solo nu. 
Y hay de tres tipos, el de el electrón, el del muón y el del tau. Y cada uno de ellos tiene una antipartícula. Aunque ustedes no lo crean, estos fueron descubiertos precisamente porque cuando se hace la conservación de la energía de estas ecuaciones, falta, falta energía. Entonces los científicos dicen, no es que falta energía, es que hay una partícula más que no estamos tomando en cuenta. Y esas son los neutrinos. Estas, de, estas reacciones eh, nucleares ocurren mucho en el sol. Entonces por eso se dan cuenta los científicos que, que falta una partícula porque los neutrinos sí llegan a la Tierra e interactúan con las eh, capas eh, de la atmósfera y ahí, bueno, pasan otras cosas. Pero eh, pueden ser detectados en, en la Tierra también. Ahora, cuando nosotros necesitamos recordar esto, si tenemos el cuarto 60, y el cuarto 60, uno de esos neutrones se transforma en un, en un protón. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con su número Z de protones? Alguien que me dice, sí. si un neutrón se transforma en un protón, ¿qué sucede con el número de protones? Aumentaría, ¿no? Aumenta en uno, ¿verdad? Y un protón más. ¿Y qué sucede con el número, de, el número de masa, verdad? Perdemos un neutrón, pero ganamos un protón. Entonces, ¿qué sucede con el número de masa? El número de masa es la suma de protones más neutrones. ¿Se mantiene? Se mantiene igual. Muy bien. Entonces, nosotros... Tenemos esto. Al mismo tiempo se emite una partícula beta menos, que es un electrón, y un antineutrino electrónico. Ahora, yo tengo aquí en mi casa, yo tengo este libro, que es de física moderna, un libro así como muy viejo. Pero si ustedes ven aquí, en mi, en mi pantalla no se ve nada. Se ve un sacate ahí. Me ven, ahora sí me ven. Aquí, ¿lo ven? Sí, profe. En este libro yo tengo un montón un montón de masas, entonces yo busco, recuerden que eh, el, el número de protones es el que le da la característica al elemento. Yo me busco cuál elemento tiene 28 protones y ese es el níquel. Entonces yo tengo aquí, voy a tomar una foto de la basura. Para que ustedes vean en mi tabla. Esta tabla uno la ocupa para resolver eso o en el libro le, di, le dan la información. En general el libro tiene, tiene, tiene un poco la tabla. Entonces, vean ahí. Recuerde que la primera columna es Z, la segunda columna es el nombre, la tercera es el símbolo, la cuarta es como el número de masa pero en promedio y luego la quinta representan este diferente número de masa para el mismo isótopo y entonces ahí le da la masa atómica en este caso sería el níquel 60 ¿verdad? esta X esta X es un níquel Ahora, el níquel 60 tiene una masa atómica, según mi tabla, de 59.930787 UMAS. Entonces, para que este suceda, sea favorable la desintegración beta, o sea, que si va a ocurrir ese proceso, va a tener... Ah, bueno, ay, mira, aquí está, aquí está, apuntado. Y 
y está un poco diferente si abro mi libro está más está apuntado. Bueno. Entonces, ¿cuál es mayor? Obviamente es mayor esta, por lo tanto la desintegración de beta menos si sí es posible y ese núcleo es inestable para esa desintegración, o sea, que esa desintegración se puede ocurrir espontáneamente, ¿verdad? Entonces, ¿entendieron el proceso? Sí o no. Profe, entonces eso es dependiendo de la tabla que usted nos... Bueno, si el libro nos da los datos, uno lo, lo saca de esa forma. Ajá, y si no hay que buscarlos en una tabla para poder ver si es o no. Si, digamos, esa información tiene que estar en algún lado. Porque obviamente uno no, no conoce estos datos así como está las masas atómicas neutras. Bueno, eh, vamos a hacer este otro. Este otro dice que la masa atómica del carbono 14 es ese valor. Y demuestren que el decaimiento beta menos es energéticamente posible. Bueno, ustedes me van a ayudar. Vamos a ver. El carbono 14 tiene 6. El carbono tiene Z es 6, ¿verdad? Para el carbono. Porque Z es el que me dice cuál elemento es. Todos los que tienen el mismo Z, pero diferente número de protones, se llaman isótopos. Entonces, si ¿sí hay un decaimiento beta... ¿Qué es lo que va a suceder? Que un neutrón se va a transformar por la fuerza electrodébil en un protón más un electrón más un neutrino más un antineutrino electrónico. Entonces, si gano un protón, ¿cuántos protones tendremos aquí? Siete. Siete. Entonces, ¿y cuánto, en cuánto se va a afectar el número de masa? Queda igual. El número de masa queda igual más el electrón más el neutrino electrónico. Entonces, ahora sí, teniendo ahí ese valor, ¿verdad? Este, voy a, a esa es la ecuación. Entonces van ustedes a decirme, les voy a poner aquí mi tabla. Yo no sé. Yo creo que en el libro hay una tabla también. Pero no está tan completa. Bueno, pero este libro es ya viejo. ¿eh? De hecho, los valores vienen diferentes a los últimos de siglo. A ver, ¿qué, ¿qué elemento surge cuando existe la desintegración beta en este caso? ¿Quién me ayuda ahí viendo la tabla que les mandé al chat? El, el nitrógeno, profe. Ajá, muy bien. El nitrógeno. El nitrógeno. Entonces, ahora viendo la tabla, sabiendo que esta masa es 14.00. 3, 2, 42, U. Ustedes me van a decir si es posible esta desintegración eh, beta menos. Procediendo la masa del nitrógeno, creo que es mayor, entonces sí sería posible. Ajá, ¿cuál es la masa del nitrógeno? Sería 140067. El nitrógeno, no, pero tiene que buscar en la columna de A. 2, 3, 4, 5, 6. Porque ese es un promedio. La que está en la columna 4 es un promedio para eh, la, los isótopos. Ellos tienen varios isótopos. 
pero hay una masa atómica neutra específica para cada isótopo, que es, por ejemplo, el 14 y el 15. Nosotros tenemos el nitrógeno 14, entonces, ¿cuál sería la masa del nitrógeno 14, que es la sexta columna? 14, 30, 74. Así. ¿Verdad? Si ¿Sí lo copié bien. Entonces, como esta mayor... Sí, gracias. Sí es posible la desintegración beta mech. ¿Alguien iba a decir algo que no escuché bien? Bueno, entonces este, de hecho este carbono 14, el, el isótopo más común del carbono 14 es el carbono, es el carbono 12, pero también existe el carbono 14, solo que este carbono 14 no es estable, precisamente se desintegra en beta menos formando nitrógeno. Entonces, eh, cuando hay carbono 14 y carbono 11, digamos, este se produce... El carbono 14 se produce en, en las, en, eh, o más bien, o más bien este, hay una producción de carbono 14 en las nubes, ¿verdad? Por un proceso opuesto a este. Y entonces eh, el carbono 14 que existe en las nubes y en la naturaleza es absorbido por, por todos los cuerpos vivos. Porque recuerden que las plantas, los árboles y las plantas, lo que respiran es este carbono, ¿no? Entonces ellos se absorben de los dos. Y lo que comen los animales, bueno, los animales que nosotros consumimos, las vacas y eso, comen pasto y frutas y eso. Y nosotros nos comemos a, a esos animales. Entonces hay una cadena de absorción de carbono de las plantas, a los animales y las personas. Entonces nosotros tenemos este y este isótopo en el cuerpo. Más adelante vamos a ver por qué está importante el carbono 14. Ahora van a hacer ustedes este proceso. ¿Profe? Sí. Es que en la anterior también decía que calcular la energía ahí. Y... Ay, sí. Ajá, esa parte. Gracias. Sí, vamos a calcular la energía. Entonces, recuerden que Einstein nos enseñó que la masa se transforma en energía. Entonces, cuando se, se libera un electrón, ¿verdad? Ay, ya ahorré esto. Gracias. Cuando se libera un electrón, sucede esa, la, la emisión beta menos, y hay, hay una diferencia de masa. Esta diferencia de masa se transforma en energía. Usando la fórmula que nos enseñó Einstein, todo lo que hacemos es restar las energías de los átomos neutros Lo multiplicamos por la velocidad de la luz. Y ahí tenemos la energía liberada en la desintegración beta menos. Y eso sería 0.56 eh, mega, estos son mega electrones. Mega electrovoltios. Si lo multiplico por mil, 
son 156.5 kiloelectronvoltios. O sea, en esa reacción se libera esta energía, ¿verdad? Que es un montón de electronvoltios, mil electronvoltios. Por eso las, las desintegraciones radioactivas este, son de alta energía. Eso, si se liberara en forma de fotón, esa energía es un fotón de rayos eh, X o rayos gamma. Y estos, a veces, parte de esa energía la adquieren estos electrones. también. Puede ser un fotón, pero puede ser también... Estos electrones adquieren esta energía porque el protón no puede liberarse nunca, pero el electrón sí. El electrón se libera y lleva, y lleva mucha energía. Estos electrones, aunque parecen mentira, también se usan como terapia de radiación para, para enfermedades como el cáncer y eso. Porque ellos tienen energía, llevan mucha energía. Precisamente esta energía que sobra parte de esta energía la llevan ellos. ¿Sí entendieron? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ahora van ustedes a decirme de, las, de los tres procesos, ¿verdad? Nos tenemos un, un átomo aquí, X, tiene A, tiene Z, se desintegra emitiendo una partícula alfa, que es un átomo de helio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que el número atómico se va a reducir en 4 y el número de masa se va a reducir en 2. Y aquí se va a emitir también energía. Pero bueno, y luego esta es la emisión de la partícula alfa. Luego el, el electrón en la partícula beta menos, que ya vimos que, que va a suceder, que el número de, de masa va a permanecer igual, pero va a aumentar en uno el, el número de protones. Y se va a emitir una partícula, un protón, en un neutrón y un neutrino, antineutrino. Y luego la partícula beta más, que es una partícula eh, que es un positrón, una partícula positiva, en este caso el protón se va a transformar en un neutrón más, eh, un positrón, perdón, el neutrón tiene carga cero y el positrón tiene carga positiva. A este positrón se le llama partícula beta, beta más más un electrón. Entonces, si aumenta el número de neutrones, ¿qué sucede con el número de protones? Si un protón se transforma en un neutrón, ¿qué sucede con el número de, de protones? Disminuye. Disminuye en uno. Muy bien, gracias. Y el número atómico pues se mantiene puesto que aumenta un protón, pero también disminuye, eh, pierde un protón, pero gana un neutrón. Y entonces aquí emite la partícula beta más y el neutrino. Aquí voy a poner esto. Igual todas esas partículas se usan en física las radiaciones para tratar enfermedades, ¿verdad? Ahora ustedes me van a decir en la parte A, en la parte B y en la parte C eh, qué partículas emiten cada uno de estos procesos. Con eso que ya expliqué. Entonces me lo van a apuntar en el chat. Vamos a hacer primero el A.
Ah, ya alguien me contestó aquí. Ah, vea, Karen ya hizo todas. Muy bien, Karen. Para ver. Esto de las partículas alfa y pues yo no tengo que tenerlo bien, bien apuntado. Ajá, beta más. Uh -huh. Partículas alfa y beta menos. Muy bien. Yo salí un botón en tron y se me puso tron. Ajá. Muy bien. Yo salí muy bien. Y varias también. Excelente. Pues aquí pusieron que la partícula emitida de el silicio al aluminio, ¿verdad? Es una partícula beta más, entonces aquí tenemos que tener un, un neutrino. El neutrino nos ayuda porque parte de la energía se la lleva a él, ¿verdad? Valeria, beta más, B, alfa y C, beta. Muy bien, Valeria. Valeria Coto, Vincent, beta positivo, alfa y beta negativo. Muy bien. Aquí, en el segundo, como ustedes apuntaron, ay, perdón. Es 238, 92, uranio. Todas estas desintegraciones, aunque solo emitan protones o eh, electrones o positrones, esas partículas llevan mucha energía. Entonces, todo ese tipo de desintegraciones nucleares eh, son peligrosas para la salud, ¿verdad? Entonces, aquí este pierde cuatro electrones y dos, dos protones, entonces esta es la partícula alfa y esta de aquí es la beta menos, como ustedes me, me apuntan ahí, porque gana un protón. Entonces beta menos también tiene que emitir un, un antineutrino para que se conserve la energía. Esas serían las reacciones, se emite beta en la parte A, la alfa en la parte B y beta menos en la parte C. Muy bien, todos los que participaron lo hicieron muy bien, Vince, Valeria, todos. Entonces, este, no sé si tienen alguna duda sobre ¿Sí? esto. Sí. Si uno pone, por ejemplo, en el examen, uno pone beta menos, pone el Sí, sí, sí estaría bien, digamos, pero en todo caso es bueno poner toda la reacción, ¿verdad? 
a escribir como yo escribí la, la respuesta así completa. Cuando nosotros estamos en el examen, escriban todo completito ahí. Todo con más detalle que puedan. Y todo, todos los pasos tienen que aparecer siempre. Entonces recuerden que siempre estos procesos radioactivos son de alta energía, aunque se emitan solo protones, eh, positrones o electrones. Y eso puede ser detenido hasta por una hoja de papel. Esos llevan alta energía, ¿verdad? Entonces eh, hay que tener cuidado con la, ese tipo de desintegraciones. Los átomos que son inestables, ¿verdad? No todos son radioactivos, solo hay una parte de los átomos que son inestables y que se desintegran emitiendo este tipo de radiación. Que con, con la radiación hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque los organismos biológicos son sensibles a la radiación. Nos puede dar cáncer o nos puede dañar las, las, el material genético y después se produce una descendencia ahí como mutante, mutada, ¿verdad? Pero las mutaciones que se producen en los humanos y en los animales son negativas, no, no son así como los X-Men, hay gente poderosa, no más bien es, es gente con enfermedades. En, en las plantas la radiación sí produce cierto tipo de, de mutaciones positivas. Pero también las plantas se reproducen diferente que, que los animales o que las personas, porque no sé si ustedes han visto que se siembra un frijol, es un frijol y le nacen un montón de frijoles, ¿verdad? Un montón de semillas de frijol que luego usted, digamos, las irradia y le cambia el material genético, la produce mutaciones. Algunas de esas van a producir eh, un frijol mejor, pero no todas. Entonces, ese es el asunto. Que ellos sí producen una mera descendencia. Bueno, yo no sé. Pero con los animales y, y los humanos no, no funciona en positivo la mutación genética. Y la radiación para los humanos es, es peligrosa. Entonces, cuando hay radiación, eh, hay que tener cuidado de tener la protección adecuada. Las, las mujeres embarazadas no se pueden exponer a la radiación, ni los niños, ni, ni nada de eso. No sé si tienen alguna duda. Bueno, este, si no tienen dudas, hoy quedamos hasta aquí. Eh, y la próxima semana vamos a hacer el quiz, ¿verdad? Que era de... La energía de enlace, pero la fórmula que vimos la semana pasada, ¿verdad? La fórmula que se le llama la fórmula semiempírica de la masa.